ഉന്നാവിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ നീതിപീഠത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉന്നാവിലെ എല്ലാ കേസുകളുടെയും വിചാരണ ഡൽഹിയിൽ നടത്താൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരം യു പി സർക്കാർ നാളെ തന്നെ നൽകണം പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സി ആർ പി എഫ് സുരക്ഷ നൽകണം കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ചികിത്സ നൽകണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഉത്തരവിട്ടു ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയുടെ കത്ത് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച സുപ്രീംകോടതി നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവുകളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഉന്നാവ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് കേസുകളും ലക്നൌ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഡൽഹിയിൽ പ്രത്യേക ജഡ്ജി വിചാരണ നടത്തണം ദിനം പ്രതി വിചാരണ നടത്തി വിധി പ്രസ്താവിക്കണം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണവും വിചാരണ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റോഡപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെയും അഭിഭാഷകനെയും ചികിത്സയ്ക്കായി ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഇക്കാര്യം പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കാൻ അമിക്കസ് ക്യൂറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായ അപകടം സംബന്ധിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം സി ആർ പി എഫിന്റെ സംരക്ഷണം കുടുംബത്തിന് നൽകണം സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സി ആർ പി എഫ് കോടതിക്ക് നൽകണം പെൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണം നാളെ തന്നെ തുക കൈമാറണം റായ്ബറേലിയിലെ ജയിലിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവനെ തീഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ യു പി സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ അനിരുദ്ധ ബോസ് ദീപക് ഗുപ്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ് വൈകിയെങ്കിലും ഉന്നാവിൽ നീതിയിലേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രതികളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് അന്വേഷണവും വിചാരണയും എത്തിച്ചു എന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ ഉന്നാവിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കുമോ രാജ്യം ചോദിക്കുന്നു ക്യാമറമാൻ കെ പി ധനേഷിനൊപ്പം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റി ഈ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കോടതി ചോദിച്ചു അമിക്കസ് ക്യൂറി ബി ഗിരി കോടതിയിൽ വികാരാധീനനായി ലക്നൌവിലെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ നിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല കേസിൽ പ്രതിയായ എം എൽ എ കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗാറിനെ ബി ജെ പി പുറത്താക്കി പെൺകുട്ടി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ച വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അമിക്കസ് ക്യൂറിയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോടതിയെ വിവരങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു ഇവ പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിഷയം അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു വികാരാധീനനായി വിഷയം ഇന്നും അമിക്കസ് ക്യൂറി കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഈ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറലിനോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ചോദ്യം തുടർന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ് the court uh, today has directed a transfer of all the four five uh, criminal cases uh, four before the cbi court lucknow and the other case the registered the other day and that was also uh, uh, handled by cbi all the four cases have been directed to be uh, transferred to cbi court at delhi duruha apagadathil gurudaravasthil lucknow ile king george aashupathriyil kariyuna penkuttiyude aarogya nilayil neriya purogathi unda പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു തവണ വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റിയെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഡൽഹി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി തോക്കിന് അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ രേഖ പുറത്തുവന്നു കൊല്ലപ്പെടാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് തോക്ക് അനുവദിക്കണം എന്ന് കാട്ടി അഭിഭാഷകൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന് നൽകിയ കത്താണ് പുറത്തുവന്നത് കേസിൽ പ്രതിയായ എം പുറത്താക്കി തൽക്കാലം മുഖം രക്ഷിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ബി ജെ പി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ജാർഖണ്ഡിലെ ജംഷഡ്പൂരിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നു ഉന്നാവ് സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കം മാറും മുമ്പാണ് മറ്റൊരു കൊലപാതകവും ചർച്ചയാകുന്നത് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഉന്നാവയുടെ ഞെട്ടൽ മാറും മുൻപേ ഒരു അരും കൊല കൂടി ജംഷഡ്പൂരിൽ ടാറ്റാ നഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയെയാണ് അക്രമിസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത് പീഡനത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയുടെ തല വെട്ടിമാറ്റി കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ടെൽകോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ പ്രധാന പ്രതി അടക്കം മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊലയാളി സംഘത്തിലെ അംഗമായ റിങ്കു സാഹു ഒരു കുട്ടിയെ പ
പരിശീലനം കിട്ടിയ കൊലയാളി സംഘമാണ് ആക്രമണ ത്രിപുരയിലെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി എസ് ഡി പി ഐ പ്രാദേശിക നേതാവാണ് കൊലയാളി സംഘത്തെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചാവക്കാട് സന്ദർശിച്ചു കൊലപാതകം നടന്ന് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് ഏഴു ബൈക്കുകളിലായി പതിനാലോളം പേരാണ് അക്രമി സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സംഭവം നടന്ന പുന്നയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വടക്കേക്കാട് പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് അക്രമികളെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച സൂചന കസ്റ്റഡിയിലുള്ള നാലു പേർക്ക് പുറമെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇരുപതോളം പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനാറോളം പേരെ എടുത്തിരുന്നു പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു പലരും ഇപ്പോഴും വിശദമായിട്ട് പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവായ കാരി ഷാജി കൊലയാളി സംഘത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയൊരുക്കിയെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചു കാരി ഷാജി ഒളിവിലാണ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഇയാളുടെ ഫോൺ രേഖകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മരിച്ച നൌഷാദിനെ ചാവക്കാടുള്ള വീട് സന്ദർശിച്ചു അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പോലും പ്രതികളായ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി കേരള പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത് ആസൂത്രിതമായ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഐ ജി തലത്തിലുള്ള ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീമിനെ വെച്ച് അന്വേഷിക്കും ചാവക്കാട് ദേശീയപാതയിലെ അയ്യമ്പുള്ളി കള്ളുഷാപ്പിനടുത്താണ് പ്രതികൾ ഒത്തുകൂടിയതെന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടെ നിന്നുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചു തുടർന്ന് പുന്നയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തി ക്യാമറാമാൻ ഇമ്മാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ നൌഷാദിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ എസ് ഡി പി ഐ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്ത് എസ് ഡി പി ഐ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നൌഷാദിനെ കൊലപ്പെടുത്തണം എന്ന പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തിയ എസ് ഡി പി ഐക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത് എസ് ഡി പി ഐ കേരളം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നൌഷാദിനെ കൊലപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിച്ചത് ഗ്രൂപ്പിലെ പോസ്റ്റുകൾ ഭൂരിഭാഗവും അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവന്റെ ബ്ലഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഹിറാ സെന്ററിൽ അറിയിക്കാൻ ജമായത്ത് അമീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് കൈവട്ട സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകൻ ജോസഫിന് സോളിഡാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ രക്തം നൽകിയതിനെ പരിഹസിച്ചുകൂടിയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇവനെയൊന്നും ഈ ഭൂമിക്ക് ഇനി വേണ്ടല്ലോ എന്നും പോസ്റ്റുണ്ട് നൌഷാദിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ എസ് ഡി പി ഐ നേരത്തെ തന്നെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് ഇതോടെ വ്യക്തമാകുന്നത് അതേസമയം തുടർച്ചയായി കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എസ് ഡി പി ഐക്കെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത് വലിയ വേർതിരിവിന്റെ സാധ്യതകൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പരമാവധി വോട്ടുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അതിലൂടെ നേട്ടം കൊയ്യാനുമായിട്ട് സംഘപരിവാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കുറെ കൂടി ആക്കം നൽകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊലപാതകങ്ങളിൽ എസ് ഡി പി ഐക്കെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തു വരാൻ കോൺഗ്രസും ലീഗും തയ്യാറാകാതിരുന്നതും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എസ് ഡി പി ഐയെ പേരെടുത്ത് വിമർശിച്ചത് കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനെ പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തള്ളിപ്പറയുകയുമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂരിലെ അബ്ദുൾ റൌഫ് വധത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐ നേതൃത്വത്തിന് പങ്കെന്ന് സഹോദരൻ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണ് നടന്നത് റൌഫ് സജീവ ലീഗ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നുവെന്നും സഹോദരൻ എ മഷൂദ് പറഞ്ഞു റൌഫ് കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം ലീഗ് നേതൃത്വം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സഹോദരൻ ആരോപിച്ചു നൂറ് ശതമാനം എസ് ഡി പി ഐന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം അറിയാം നമുക്ക് എസ് ഡി പി ഐ ഇവനെ ചെയ്യും വേറെ ആരും ഇവനക്ക് ശത്രുവില്ല അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഇത് നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ ലീഗും എസ് ഡി പി ഐ ചെറിയൊരു സംഘടന ഉണ്ടായിന് കുറച്ച് ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ഈ തോപ്പിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് സ്കൂൾ സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന് മുതൽ അന്ന് ഈ തുടക്കം തുടങ്ങിയത് സജീവ പ്രവർത്തന ലീഗിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗാരാണ് നൂറ് ശതമാനം ഞാനും പ്രവർത്തകനാണ് എന്നെ അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരെയും അറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ലീഗാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ മുതൽ എല്ലാവരും ലീഗാണ് അംബൂരി കൊലപാതകത്തിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി രാഖിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കയർ മറവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണ് പ്രതി അഖിലിന്റെ വീട്ട് പരിസരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് രാഖിയുടെ ഫോണിനും ഹ
ഡൽഹിയിൽ പ്രത്യേക ഓഫീസും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോടെയുമാണ് സമ്പത്തിന്റെ നിയമനം ഇന്നു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിലുള്ള നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് ഓഫീസ് നിർവഹണത്തിനായി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസ് അറ്റൻഡർ ഡ്രൈവർ തസ്സികൾ പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള കേരളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ചുമതല വിവിധ മേഖലകളിലെ കേന്ദ്ര സഹായം വേഗത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് പുതിയ നിയമനം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരും കേന്ദ്രത്തിലെ മന്ത്രിമാരും തമ്മിൽ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം സമ്പർക്കം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വരുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളവിടെ ഡൽഹിയിൽ ഇതിനൊരു ഇതിൻ്റെ ഏകോപനത്തിന് ഇത് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വേണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അങ്ങനൊരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ടാവാം തുടർച്ചയായി പത്തു വർഷം ആറ്റിങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായിരുന്ന സമ്പത്ത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടൂർ പ്രകാശിനോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഡൽഹിയിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നിലവിൽ പ്രസിഡന്റ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇത് മറികടന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിയമനത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി എന്നതാണ് ചോദ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാലത്തുള്ള നിയമനം ധൂർത്താണെന്ന് വിമർശനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയ സെസ് നിലവിൽ വന്നു പ്രളയ പുനരധിവാസത്തിനായി രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കലാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രളയ സെസ് വിലക്കയറ്റത്തിനിടയാക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു അധിക സെസ് വന്നതോടെ വില ഉയരുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം വരെ ജി എസ് ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമായ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് സെസ് പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ചു ശതമാനം വരെ ജി എസ് ടി നിരക്ക് ബാധകമായവയ്ക്ക് സെസ് ഇല്ല അവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ പട്ടികയിൽ വരുന്നതിനാൽ ഒരു ശതമാനം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് പെട്രോൾ ഡീസൽ മദ്യം ഭൂമി വിൽപ്പന എന്നിവയ്ക്കും സെസ് ഉണ്ടാവില്ല സ്വർണ്ണ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കാൽ ശതമാനം സെസ് മാത്രമാണ് ഈടാക്കുക ബില്ലുകളിൽ ജി എസ് ടിക്ക് പുറമെ പ്രളയ സെസ് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തും പ്രളയ സെസ് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഒരു ശതമാനം നികുതി വന്നാല് ഒരു ശതമാനത്തിനപ്പുറം വില കൂടിയാലും ഒരു ശതമാനത്തിനപ്പുറം എന്താ പറയാ ഇതാണോ വലിയ വലിയ വിലക്കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം എ സി ട്രെയിൻ ബസ് ടിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കൊന്നും സെസ് ബാധകമാവില്ല രണ്ടു വർഷം പിരിക്കുന്ന സെസിലൂടെ ആയിരം കോടിയുടെ ധനസമാഹരണമാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പ്രളയ സെസ് വിലക്കയറ്റത്തിനിടയാക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് വ്യാപാരികൾ കേരളത്തിലെ വ്യാപാരികളെ വലിയൊരു പ്രയാസത്തിലേക്ക് തള്ളി വയ്ക്കുക ഞങ്ങളോട് മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും മന്ത്രി വ്യതിചലിച്ചു സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ വ്യാപാരികൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കാർഷിക വായ്പകളുടെ മൊറട്ടോറിയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരും മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടണം എന്ന ആവശ്യത്തിന് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം ജപ്തി നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മൊറട്ടോറിയം പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തിന് റിസർവ് ബാങ്ക് അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്തില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്കുകൾ ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയ ഇടുക്കി വയനാട് ജില്ലകളിലെ കർഷകർക്ക് ജപ്തി നോട്ടീസ് നൽകി തുടങ്ങി ബാങ്കുകളുടെ ജപ്തി നീക്കം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും ഓഖിയിൽ മത്സ്യബന്ധന ഉപാധികൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് അൻപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീരാമന് ജയ് വിളിക്കേണ്ട കാലമാണിതെന്ന് മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ശ്രീരാമന് ജയ് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നാട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാട്ടാളരായി മാറിയെന്നാണ് അർത്ഥം ദുഷ്ചേദികൾക്കെതിരെ ഓരോരുത്തരും ശ്രീരാമന്മാരാകണമെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു ശ്രീരാമന് ഒരു ജയ് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായോ നമ്മുടെ നാട് ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്മയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് നമ്മുടെ നീതിബോധത്തിന്റെ ധർമ്മ ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ ഒ
വഹാബ് എം പി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുയീൻ അലി തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ മുത്തലാഖ് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് വിട്ടുനിന്നതിനെ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ലീഗിനുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം കടുക്കുകയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് മൊയീൻ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി സിറാജ് ഇബ്രാഹിം സേട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് വഹാബിനോട് പാർട്ടി വിശദീകരണം തേടും പാർട്ടി എം പിമാരുടെ പാർലമെന്റിലെ പ്രകടനം പ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്നും സിറാജ് സേട്ട് പാർലമെന്റിൽ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പും ചർച്ചയും നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പാർട്ടി എം പിമാർ തുടർച്ചയായി അപ്രത്യക്ഷരാവുന്നതിനെ ചൊല്ലി യൂത്ത് ലീഗിലും അതൃപ്തി പുകയുന്നുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ അബ്ദുൾ വഹാബ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൊയീൻ അലി തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വഹാബ് വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല പാർലമെന്റിനകത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ചർച്ചയാക്കുന്നതിൽ എം പിമാർ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്നത് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ പാർലമെന്റിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് എം പിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സഭാതർക്കം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി യോഗം ചേർന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഡി ജി പിയും പള്ളിത്തർക്കമുള്ള ജില്ലകളിലെ കലക്ടർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്തുണയുണ്ടാകണമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും വളരെയധികം സാഹോദര്യത്തോടു കൂടിയും വളരെയധികം സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം യാക്കോബായ വിഭാഗം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനുമായും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തത് ധാർഷ്ട്യത്തെ ധാർഷ്ട്യം കൊണ്ടാണെന്നും സർക്കാർ ഇടപെടലിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും യാക്കോബായ സഭാ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം വന്ന് ചർച്ചയോടെ ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാഷ്ട്യത്തോടുകൂടി മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലും അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവിടുത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്ത് യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിനും നീതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ വിവരങ്ങളുമായി വി ആർ കാർത്തിക് ചേരുന്നു കാർത്തിക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്ന നിലക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫലം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി വിളിച്ച ചർച്ചയിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിഭാഗം നേരത്തെ തന്നെ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ പ്രതിനിധികളെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ചില ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് അസൌകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ മറ്റൊരു ദിവസം ചർച്ച നടത്താം എന്ന് അറിയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാക്കോബായ വിഭാഗവും ഈ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നാൽ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ ഓഫീസിലെത്തി യാക്കോബായ സഭ പ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു നിലവിൽ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവും അവർ ഇ പി ജയരാജനുമായി പങ്കുവച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ദാർഷ്ട്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവസാന നിമിഷം പിന്മാറുന്നത് എന്നൊരു വിമർശനമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി യോഗം ചേർന്നു ഡി ജി പിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലകളിലെ കളക്ടർമാരും പള്ളിത്തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ കളക്ടർമാരും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഈ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും മന്ത്രി ഇ പി ജെ നൽകിയ നിർദ്ദേശം വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പള്ളിത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അതിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന
വിവാദമായ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബിൽ രാജ്യസഭയും പാസാക്കി അൻപത്തിയൊന്നിനെതിരെ നൂറ്റിയൊന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് ബിൽ പാസായത് നേരത്തെ ലോക്സഭയിലും ബിൽ പാസാക്കിയിരുന്നു ബിൽ അനുസരിച്ച് അലോപ്പതി ഇതര വിഭാഗങ്ങളിലും ആധുനിക ചികിത്സ നടത്താനാകും പി ജി പ്രവേശനത്തിന് എം ബി ബി എസ് അവസാന വർഷ പരീക്ഷ നിർബന്ധമാക്കും പരമ്പരാഗത ചികിത്സയ്ക്ക് സർക്കാരിന് നിയന്ത്രിതമായ ലൈസൻസ് നൽകാൻ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി ബില്ലിനെതിരെ ഡോക്ടർമാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലിനെതിരെ ഐ എം എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു തിരുവനന്തപുരം രാജ്ഭവനിലേക്ക് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഡോക്ടർമാരും നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ മെഡിക്കൽ ബില്ല് പ്രതീകാത്മകമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കത്തിച്ചു തുടർന്ന് മാർച്ചായി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്ഭവനിലേക്ക് തള്�േറാൻ ശ്രമിച്ചത് പോലീസ് തടഞ്ഞു ഇതേ രീതിയിൽ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ സമരം തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഐ എം എ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി പോലീസിന് നിർദ്ദേശം സമരത്തും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യും അഞ്ച് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ തുടരുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും ഏകദിന നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഐ എം എയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസെപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അവ്യക്തത പദ്ധതി ഇന്നു മുതൽ നടപ്പാകില്ല പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ ആശുപത്രികളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് കാരണം കൂടുതൽ ആശുപത്രികളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായും ഭൂരിഭാഗം ആശുപത്രികളും സംഘടിതമായ വിലപേശൽ നടത്തുകയാണ് എന്നും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് പുറമെ എൺപത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൂ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ആശുപത്രികളെല്ലാം പദ്ധതിക്ക് പുറത്താണ് കൂടുതൽ ആശുപത്രികളെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായുള്ള വ്യവസ്ഥ നടപ്പായില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെഡിസിപ്പ് നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്നു മുതൽ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭ്യമാകില്ല അതിന് സന്നദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ അവർക്ക് മാസം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ അലവൻസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള തുകയിൽ പ്രീമിയം വരുന്നുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ വരാൻ തയ്യാറായിരിക്കും ഏതായാലും നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് അനുഭവത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാം സർക്കാരിന്റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പ്രീമിയം കൂട്ടി നൽകാൻ കഴിയില്ല ഇൻഷുറൻസ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രീമിയം നൽകാൻ ജീവനക്കാർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കരാർ പുതുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് പണം മുടക്കില്ല ഇവരുടെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് വെക്കുന്നു അപ്പം ഇതല്ല തൃപ്തികരം കൂടുതൽ പ്രീമിയം കൊടുത്താവണമെങ്കിൽ പ്രീമിയങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടാവാം അതിന് സർക്കാർ വിരോധമില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വേറെ ടെൻഡർ വിളിക്കണം പ്രധാന ആശുപത്രികളെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിനാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രഥമ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒൻപത് ടീമുകൾക്കായി കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ ലേലത്തിൽ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി പോലും പങ്കെടുത്തില്ല വള്ളംകളിയെ കമ്പനികൾ കൈവിട്ടതോടെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്കുള്ള ടീമുകളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായി ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിനാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ലേലം ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലും തുടങ്ങാതെ ലേലം വ്യാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി ടീമുകൾ വള്ളമുടമകൾ തുടങ്ങി വള്ളംകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവർ ലേലത്തിനെത്തി എന്നാൽ ടീമുകളെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ മാത്രം വന്നില്ല ഒടുവിൽ ലേലം ഉപേക്ഷിച്ചതായി ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ബാലകിരൺ ഈ പറഞ്ഞ വേദിയിൽ തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം കമ്പനികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനും വീണ്ടും നമ്മളൊരു ലേലം നടത്താനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചിന്ത ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ലേലത്തെ കൈവിട്ടതോടെ പത്തിന് നടക്കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്കുള്ള ടീമുകളും പ്രതിസന്ധിയിലായി കാരിച്ചാൽ പായിപ്പാട
സ്വന്തം നിലയിൽ സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തുന്നതിനോ പണം വാങ്ങി ക്യാപ്റ്റനെ നിയോഗിക്കുന്നതിനോ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രാഞ്ചൈസികളിൽ നിന്നുള്ള പണം കൂടി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ടീമുകൾ നീങ്ങുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ലേലം ഈ ഒൻപത് വള്ളങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഒരു സുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയാണ് പക്ഷെ അതുണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ചുണ്ടമുള്ള സമിതികൾ തീർത്തും വലിയൊരു കടബാധ്യതയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ലേലം നടത്താനാണ് സർക്കാർ നീക്കം ഇതും കൂടി പാളിയാൽ ബോട്ട് റേസ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഇത്തവണയും നടക്കില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി സംരംഭകരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സത്യഗ്രഹ സമരം ദ്വിദിന സത്യഗ്രഹം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരോടുള്ള അവഗണന സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു കേബിൾ ടി വി സംരംഭകരെ ഡിജിറ്റൽ കേരള പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു